السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف پیور ورسز پارشل ای کامرس جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن پیور ای کامرس ہے یا پارشل ای کامرس ہے یا نان ای کامرس ہے تو اس کو ہم تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس کی لیول آف یا ڈگری آف ڈیجیٹائزیشن کیا ہے جو تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آرڈرنگ سسٹم کہ ڈگری آف ڈیجیٹائزیشن آف آرڈرنگ سسٹم کس حد تک ہے کہ کسٹمر وہ آرڈر اور پیمنٹ کیسے کر سکتا ہے کیا وہ فلی ڈیجیٹلائز ہوگا یا پارشلی ہوگا یا نان پارشل ہوگا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے پروسیس فلفلمنٹ بہائنڈ دا آرڈر یا آفٹر دا آرڈر آفٹر دا پیمنٹ آرڈر فلفلمنٹ کیسے ہو رہی ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے مینس پروڈکٹ آرڈر پلیس ہوا اور کسٹمر تک پروڈکٹ ڈلیور کرنے تک بیچ میں پروسیسز کیسے تھے ڈیجیٹلائز تھے نان ڈیجیٹلائز تھے یا پارشلی ڈیجیٹلائز تھے اسی طرح شپمنٹ جو تھرڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آرڈر پلیس ہوا پروسیس ہوا اب آرڈر کی ڈلیوری کیسے ہوئی ہے کوئی شخص گیا ہے اس نے جا کے پروڈکٹ دی ہے کسٹمر کو یا آن لائن ہی کسی میکانیزم کے تھرو آرڈر کو ڈلیور کر دیا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف دا پروڈکٹ کیسی ہے پروڈکٹ ڈیجیٹل ہو سکتی ہے اور فزیکل بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کسی بھی آرگنائزیشن کی فارم ڈپینڈ کرتی ہے ڈگری آف ڈیجیٹائزیشن آف آرڈرنگ سسٹم پروسیسز اینڈ دا شپمنٹ دس از دا تھری ڈائمینشنل فگر اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ پراپرلی کہ پارشل یا پیور یا نان ای کامرس کس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس تھری ڈائمینشن ہیں دا فرسٹ ڈائمینشن وچ از دا پروڈکٹ یو کین سی اس ورٹیکل یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو سکتی ہے فزیکل پروڈکٹس ہو سکتے ہیں مینس ہمارے پاس دو براڈ کیٹیگریز ہوتی ہے پروڈکٹس کی ای کامرس میں کہ ڈیجیٹل اور فزیکل پروڈکٹس ڈیجیٹل پروڈکٹس وہ جن کو آپ فزیکلی چھو نہ سکتے ہو ان میں لائک like کوئی پروگرام ہو سکتا ہے تھیمس ہو سکتے ہیں موویز ہو سکتی ہیں سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں سافٹ فارم میں بک ہو سکتی ہیں تو یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو آپ آن لائن ہی ہینڈل کرتے ہیں فزیکل پروڈکٹس یہ اسپیس رکھتی ہیں ان کو چھوا جا سکتا ہے ان کو آپ آن لائن ڈیجیٹل وے سے ڈلیور نہیں کر سکتے یو ہیو ٹو فزیکلی ڈلیور دا پروڈکٹ یہ دو میجر کیٹیگریز ہیں پروڈکٹ کیٹیگری پروڈکٹ کے لحاظ سے اور ڈلیوری میتھڈ کے لحاظ سے ہمارے پاس فزیکل ایجنٹ اور ڈیجیٹل ایجنٹ ایکس ایکسس کے اراؤنڈ ہمارے پاس یہ دو چیزیں جو شخص آپ کو ڈلیوری دینے جا رہا ہے وہ فزیکلی ہو رہی ہے یا کسی ڈیجیٹل ایجنٹ کے تھرو ہو رہی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی آرگنائزیشنس کی فارمس کو ڈیفائن کرنے میں جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پروسیس ڈیجیٹل پروسیس ہے فزیکل پروسیس ہے مینس آرڈر آ گیا آرڈر فل فل کیسے ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بیٹھے پیکنگ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں رجسٹرس میں لکھا جا رہا ہے مینولی یا کمپیوٹرائز ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ان تھری ڈائمینشنس میں ڈیجیٹل اور فزیکل چیزیں ہو رہی ہیں وہ آرگنائزیشن جو یہ تینوں کام آرڈرنگ سسٹم پروسیس شپمنٹ سارے کے سارے فزیکل ہو رہے ہیں ان کو ہم ٹریڈیشنل کامرس آرگنائزیشن کہتے ہیں یا ان کو ہم نان ای کامرس آرگنائزیشن کہتے ہیں اور وہ آرگنائزیشن جو ان تینوں میں سے کوئی ایک پروسیس بھی ڈیجیٹل کر رہا ہے تو اس کو ہم پارشل کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر فزیکل پروڈکٹ ہے اور ڈلیوری جو ہے وہ بھی فزیکلی ہو رہی ہے لیکن جو فلفلمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے کمپیوٹرائز سسٹم یوز کیے ہوئے ہیں مائٹ بی روبوٹس یوز کیے ہوئے ہیں جو سارا ڈیجیٹلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پارشل کہتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ان ایٹ کیوب میں سے جو یہ وائٹ والا ہے جہاں پہ یہ سارے پروسیسز یہ سارے ڈلیوری میتھڈ اور پروڈکٹس فزیکل ہیں تو اس کو ہم نان ای کامرس کہہ رہے ہیں اور یہ جو لائٹ بلو کلرس میں ہیں جن میں کوئی ایک پروسیس اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے مائٹ بھی فزیکل ایجنٹ کے تھرو ڈلیوری ہو رہی ہے یا فزیکل پروسیسز ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ پارشل ای کامرس ہے اور مائٹ بھی اگر آپ کی فزیکل پروڈکٹ ہے پروسیسز آپ کے ڈیجیٹل ہو رہے ہیں ڈلیوری بھی آپ کی فزیکل ہو رہی ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے پارشل آرگنائزیشن ہیں اگر ہمارے یہ سارے پروسیسز یہ سارا آرڈرنگ سسٹم یہ ساری شپمنٹ میتھڈ آن لائن ہو رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ پیور الیکٹرانک کامرس ہے فار ایگزامپل جیسے کہ امیزون کے کانٹیکٹ شروع شروع میں امیزون کیا کرتا تھا بکس سیل آؤٹ کرتا تھا اب وقت کے ساتھ ساتھ امیزون اپنی بکس کو ڈیجیٹل فارم میں بھی سیل کرتا ہوا ایک کنڈل ڈیوائس بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیے تو اب یہ جو ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ جب بھی کوئی شخص آرڈر پلیس کرتا ہے تو وہ آن لائ
अब वो बुक क्योंकि डिजिटल है तो वो डिजिटल ही उसको डिलीवर कर दी जाएगी तो इस तरह इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिनेरियो में ये वाला ऑर्डर ये वाला काम सारा टोटली डिजिटल हो रहा है मींस कि डिजिटल ही प्रोडक्ट है डिजिटल एजेंट के थ्रू डिलीवर हो रही है और सारे पीछे डिजिटल प्रोसेसेस हैं और अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें फॉर एग्जांपल लैपटॉप कंप्यूटर जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं अब फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिहाज से उसकी फिजिकल डिलीवरी होगी और जो प्रोसेसेस हैं लाइक ऑर्डरिंग सिस्टम है ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है वो हमारा डिजिटल हो सकता है अब ये जो डिजिटल हो रहा है बाकी कि हमारा ऑर्डरिंग सिस्टम डिजिटल है प्रोसेस फुलफिलमेंट का जो है वो भी डिजिटल है लेकिन प्रोडक्ट की जो नेचर है वो फिजिकल है और उसकी डिलीवरी भी जो भी ट्रेडिशनल वे ऑफ डिलीवरी मैकानिज्म है या फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व है उसके थ्रू होगी तो अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सीनैरियो में ये एक पार्शल ऑर्गेनाइजेशन तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के लिहाज से प्योर या पार्शल परस्पेक्टिव हो सकता है बट एनी वे वेन एवर वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज ए प्योर और पार्शल और नॉन ई कॉमर्स वी यूजली सी दीज थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वेदर द ऑर्डरिंग सिस्टम इज डिजिटलाइज और नॉट वेदर द प्रोसेस आर डिजिटलाइज और नॉट हाउ मच शिपमेंट मैथड इज डिजिटल बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स डिफाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्योर पार्शल और नॉन ई कॉमर्स अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज लाइक दिस लेक्चर शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग लेक्चर्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़